kidadi sana siku hizi. Hebu tupate kipande hiki kwanza. Lakini hawana fedha mfukoni. Vijana wa siku hizi maridadi sana. Tai shingoni, sigara mdomoni, nini kingine alafu hawana fedha mfukoni. Uh, hilo kundi liliko nalo hapa hivi sasa, baba mtawaelewa ni akina nani waliimba hii? Wanatoka wapi na hivi sasa wako wapi? Karibuni sana. Asante sana. <coughs> Karibu sana. Hili ni kundi la Varda Arts. Lakini pia tafadhali wape majina yako kamili. Mimi naitwa Yunus Senior. Yunisini. Eh mimi ni, ni, ni mtunzi vile vile ni mpiga kinanda. Naam. Wa Bada Arts. Mtasikia kinanda chake hapa muda si mrefu. Jina lako kamili? Mimi naitwa Aziz Bada. Hmm. Ndio mwimbaji na mtunzi. Aha. Ile kundi lenu lilianzishwa mwaka gani? Kikundi chetu ilianzishwa rasmi mwaka 1980. Aha. Ki, ki, kwa nini mlianzisha hii? Kwa nini ilitokea mkaanzisha bendi ya muziki? Bendi ya muziki ilikuwa tulikuwa na imba tu kutoka zamani. Tulikuwa watoto tulikuwa na duka huko Songea. Aa. Sasa biashara hatu unajua biashara ilikuwa kidogo hatujui sawa paka mm. paka leo. <laughs> kwa hiyo tulikuwa na imba na harmonium na tabla pale Sasa na basi tulikuwa naimba katika Kiswahili ile tulikuwa yeah. tafsiri ile Kihindi nyimbo za Kihindi ni katika Kiswahili kwa uh, nini basi watu walikuwa na jazana jaz, pale yeah. na nindi biashara ilikuwa pembe moja basi tulikuwa naimba basi hiyo ndio tumepata mosa wakasema una vizuri unaimba vizuri sana sasa tumeona kwa basi ndio hivi tume na ha ndio chanzo cha kuingia lakini nilikuwa ni familia moja familia moja ndio ndio maana tulikuwa na imba kwa sababu mmoja alikuwa na piga kinanda tabla nini kila kitu mm. kwa hiyo na filamu sababu kuna miongoni mwa gazeti la, la muda mrefu hilo linaonekana filamu filamu ya Kiswahili yenye kuvutia na kusisimua eh mlitolea filamu ndio hii ilikuwa mwaka 1983 mm. ndio 1993 ndio tuli tuli na ni tengeneza filamu ya maridadi kwa hiyo ah. filamu tuliita maridadi amlita maridadi eh yeah. naona hii ni hii gazeti la muda mrefu na pindi ya mwaka 93 hii inaonekana zote za hiyo inaonyeshwa kwenye nani sinema ya empire empire sinema wakati ule nzi zile ile na hao unaona hapo pia ni ndio 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 Aziz wada huko hapo Aziz nyuma kule amevaa kanzu ya njano 
yo alafu yule kibabebabe ame <laughs> Yunus Junior. Eh Yunus Junior naye mtamuona hapa atakuja hapa muda sio mrefu. Yunus Senior huyo. Yunus Senior huyo hapo. Na kaka yetu Iqbal Varda. Mm. Mm. Na, kuna kuna wimbo mmoja na na na, na ambao mpaka leo unatumika na Radio One kipindi cha watoto. Hebu tafadhali sana Tomo bado anaweza kanitafutia wimbo wa eh, watoto. Hii picha unayoona ni mm. Mahendra Kapoor. Mwimbaji mm. wa nani? Mm. India. India. Wali, walipofika na Dilip Kumar hapa Dar es Salaam. Yunus aliimba kwa sauti yake ya kike pamoja naye alitunzwa. Hebu hebu Tomo bado tafadhali tupe wimbo ambao unatumika mpaka leo kianzio cha wimbo cha kipindi cha watoto cha Radio 1 kila Jumamosi kianzio cha kipindi cha watoto huyu aliyeimba ni nani na yuko wapi na mpoje naye nini eh huyu kwanza kabisa ningeomba tufanye kutoa shukrani zenu za ITV kwanza kabla ya tuongea zaidi mimi kwa kweli tumefurahi sana kwa kutukumbuka baada ya muda mrefu sana hivi kwamba tuje hapa tuongee kwenye TV ITV kwa kweli ni heshima kubwa sana tumepewa kuja kufika hapa leo kwa sababu muda kama huu kupata sisi sasa hivi muda wetu umekuwa tunaweza kuwa kwenye uzee sasa. <laughs> <laughs> Lakini katika uzee huu umetukumbuka na tunakuja kuzungumzia historia yetu ya zamani hiyo ni heshima kubwa sana kwa kwetu. Tunashukuru sana ITV na washukuru pamoja na viongozi wengi pamoja na wote tunawashukuru sana. Nikuzungumzia hiyo mwimbo huu watoto actually huyu mtoto huyu alikuwa ni expert sio hapa. Mm wao walikuwa yeye na dada yake walikuwa wanacheza dance tu mm. sisi katika mziki wetu tukipiga wao wanakuja wana kaseti yao wanapiga alafu wanacheza walikuwa kama kuburudisha watu kwa namna ile tu mm. lakini sasa azizi akamwona yule mtoto akasema huyu ana mm. kitu ambacho kinaonekana anaweza kushika kaimba mm. tukajaribu kumwambia hebu jaribu kuimba mm-hmm. tukamforce kuimba akaanza kufanya mazoezi mpaka akaweza kuimba sasa tukatunga huyu mwimbo kwa mimi sasa hii wimba wewe kunaenda kurekodi lakini halikuwa hajui Kiswahili. Mm. Sasa hii ya... tukamfanyia zoezi muda mrefu sana mpaka akaweza kuzungumza vizuri Kiswahili na kuimba hiyo. Mwaka gani hiyo? Hiyo ilikuwa ni 83. Sasa na 83 ndio hiyo. Hii ya 87 hiyo. Hii ya 87 hiyo. Ndio akawa amefanya hivi. Sasa hivi yupo India alipokwenda kule pale sasa akajiingiza zaidi kwenye music pale. Mm. Akaingia kwenye muziki sana akajiendeleza. Sasa hivi ana masters ya music. Mm. Yes, yeah. mm. Na wasiliana. Eh yeah. tunawasiliana. Yeah. Yeah. Ni wenu? Ah yeah. alikuwa ni expert tu anakuja tu hivi tu basi. Lakini mm. pata mpaka leo tunawasiliana. Tunawasiliana. Yeah. Siku moja kama atakuja Tanzania mtu taarifu ili tuweze na sisi kufanya naye mahojiano sawa kabisa eh tutafanya jitihada hizo dada alimtungia yeye mashairi 
Hii tulitunga ilikuwa mimi na kakaangu mwingine ambaye hayukolewa hapa. Ah, eh. <coughs> ongera sana. Asante sana. Wa watoto, yani kuna vitu fulani hivi umetunga ya kitoto kwamba watoto hawana hmm. moyo ule wa wale ni malaika watoto hey. ni malaika na hawana makosa. Hmm. Wao wamezaliwa kama malaika hawanachokifanya wao hawajui wanafanya nini. Hmm. Lakini vitendo vyao ni vizuri tu. Hmm. Na kwa hmm. kila mtu anakuwa naye vizuri, kila mtu anakuta naye kwa vizuri, hmm. ana chochote na mtu yote paka anapokuwa mtu mzima anapokuja kupata akili mm. ndio anaanza kujua huyu ni nani huyu ni fulani huyu nataka kufanya urafiki naye huyu nisifanye naye kwa hiyo tumechukua ile message ya kwamba message hasa ni kwamba watoto wanakuwa malaika kwa hiyo wao hawana ubaguzi hawana kijongo mm. chochote na mtu yote tunatakiwa sasa wana kuwa tena pamoja sisi tukigombana alafu huyu tunaana chuki na huyu chuki na yule yeye haitakiwi tuwe kama watoto mm. Kwa hiyo message kubwa ilikuwa ni kwamba sisi wote tunatakiwa tuwe kama watoto tuwe tunapendana wote tunaishi vizuri. Ah, hongera sana. Hongera <laughs> sana. Asante <laughs> sana. Ni utunzi ambao unaishi mpaka hivi sasa. Una kwa vada at mko wapi sasa? Na mnafanya nini? Mnaendelea na muziki? <coughs> Kundi bado lipo? Toka mlipoanzishwa 1980. Ndio mpaka leo sisi tunaendelea tunashukuru sana wapenzi wetu ambao tuningependa kuwashukuru sana wapenzi wetu ambao wanatupenda mpaka leo. Na wanatuomba na wanatusikiliza kwa kweli sisi tunaendelea kupiga muziki mpaka leo tupo kwenye hoteli mbili hivi ambazo ni maarufu kuna hoteli moja inaitwa Mela ambapo pale tumepiga karibu miaka 22 kila Ijumaa tunakuwa pale na tunaendelea bado tunaendelea mm. e, na tunaendelea mpaka leo mm. na kuna hoteli nyingine hapo Masaki inaitwa Happening Place mm. kwa hiyo sehemu mbili hizi inakuwa pale tu kwa Jumapili kaya tunaendelea bado na tunashukuru kwa wapenzi wetu ambao wanakuja kutusikiliza na wanatupenda sisi mpaka leo. Na tunaomba wapenzi wetu wasichoke tafadhali. Na hamchoshi. Ba <laughs> kweli. <laughs> hamchoshi kwa kweli. Mbali na we ni mwimbaji pia, ama pia ni mtunzi. Unajua umetunga nyimbo nyingi. Mm. Baadhi ya nyimbo ambazo unatunga mpaka leo unaanza kukumbuka. Mimi nimeanza kutunga hivi karibuni tu. Ah. Maana kani za mwalimu Nyerere Magufuli. No no mimi Magufuli mzee. Nyimbo <laughs> gani ya Magufuli ulitunga sana? Yeah. Ya Magufuli ile hapa kazi tu. Uh. Na nyingine mpya sasa hivi Magufuli ni tunu. Ni tunu. Ni tunu, tunu ya, ya, ya Tanzania. Aha. Ndio hiyo. Simoya tutakuita tuta, tuta hapa tuizundue nyimbo hapa mwana. Pamoja kwamba mshatoa. Eh, yeah, sawa. So, yeah. yeah. Tu, Ina baadhi ya mashairi unayakumbuka? Eh? Mashairi ya Magufuli unayakumbuka? Ah, sitabadai tutaendelea. 